Assalamualaikum Abdul Rashid Kuat Syahtana uh, Hari ni saya nak explain you guys Macam mana nak buat uh, Communication schedule Okay uh, Macam mana WhatsApp. yang you tahu uh, Saya punya sistem lebih kepada uh, Komunikasi untuk uh, Dengan kenalan dan menambah kenalan Jadi apa yang kita perlu lakukan Kenalan yang saya masukkan Ialah orang yang save nombor kita Jadi Jadikan itu adalah uh, benda yang paling penting dalam aktiviti kita dalam buat marketing dengan SOI kita ialah save kita punya um, kita punya contact numbers. Jadi apa yang kita buat, apa yang saya buat, saya save contact number saya dekat dalam saya punya telefon sendiri, save number saya dengan information saya semua sekali berkenaan dengan company, dengan client account, everything. And then lepas tu bila saya call, uh, call calling whatever and then saya akan cakap dengan dia uh, mohon masukkan nombor kita dekat uh, nombor kita uh, dekat uh, dalam dalam handphone dia. Apa yang kita perlu buat, apa yang saya perlu buat, saya just share saya punya uh, contact tu kepada mereka. Jadi mereka just tekan apa tu add dia, yeah, add contact. Okay. So kalau mereka dah masuk dekat dalam, uh, mereka dah uh, masuk nama kita dekat dalam phone. Jadi sekarang kita dah boleh broadcast. Jadi broadcast ni amat penting. Uh, kalau apa yang kita faham, apa yang saya beritahu, uh, every month kita kena sentuh mereka sekali. Okay? Every month sekali melalui broadcast ataupun uh, email ataupun uh, SMS. And then uh, WhatsApp broadcast maksud saya. And then lepas tu setiap 6 bulan kita call sekali. Okay? Jadi call satu kali setiap 6 bulan dan uh, WhatsApp Broadcast satu kali sebulan Jadi apa yang kita kena buat Dekat sini ada uh, Satu contoh Bagaimana kita nak Apa tu Hantar broadcast kita Dan buat call calling Okay uh, Bukan call calling Call Jadi kita target Satu kumpulan tu Lebih kurang uh, Dia maksimum 256 Tak silap saya Jadi kita target Katakanlah 200 Satu, satu grup Jadi Katakanlah grup pertama Ialah grup lakan sekolah jadi kata kalian hari ni 6 bulan 8 kita WhatsApp broadcast. Okay. So the next one yang kita akan communicate dengan grup rakan sekolah ni ialah pada 3 hari bulan 9. Okay. Maksudnya uh, satu bulan. Satu bulan kita akan make communication. Dalam kes ni saya pilih call. Make a call. And then the next one dah tak boleh call lagi dah. Maksudnya call ni akan datang lagi 6 bulan. So the next one going to be WhatsApp. And then lepas tu kata kalau kawan setaman is group nombor 2, saya pilih untuk WhatsApp sekarang, saya akan call lagi 1 bulan. Jadi you kita follow masukkan semua group-group kita ni. It can be like macam ni. Group kita tu macam kalau sekiranya pas klien kita tak cukup, terlalu banyak then kita boleh pecahkan. Ataupun plus klien kita nak buat kawasan Pucung, then kita letak pas klien pucung, pas klien Sri Kembangan. So, uh, apa yang kita buat ialah kita dah pun kata kita segmenkan mereka supaya mereka boleh uh, dapat information serentak. Okay? Jadi, kita boleh share information yang berkaitan. Jadi, katakanlah kalau pucung, then kita boleh share berkaitan dengan pucung dekat WhatsApp kita. Uh, kalau berkaitan dengan uh, apa tu... Uh, Uh, kata kalau si kembangan dan you cerita apa yang terbaru pasal si kembangan cerita pasal uh, uh, apa tu uh, transaction yang terkini so all those kita groupkan dia jadi kat sini saya buat example je kat sini and then lepas tu you target macam ni WhatsApp untuk empat group pertama and then lepas buat satu imagine macam satu bulan empat kan and then this one call so maksudnya untuk minggu ni je you call satu group And then lepas tu you whatsapp kepada empat group. Okay, jadi macam tu. Itu cara dia. So, apa yang you perlu buat, saya ada kasih you ni uh, yang kosong punya. So, what you need to do ialah you isikan. And then you buat plan. And sekiranya you nak the soft copy benda ni, ni senang je, you boleh buat sendiri. Tapi kalau you nak the soft copy, then uh, saya boleh bagi you, saya telegram you. Okay, bagi... Um, Komunikasi yang selanjutnya, kalau ini adalah apa tu carta ataupun uh, flow untuk kita nak hubungi uh, semua rakan apa tu kita punya prospek lah. Kalau sekiranya 
uh, macam yang tadi tu call satu kali setiap 6 bulan dan WhatsApp satu kali setiap bulan itu kalau kita uh, dia tak ada sebarang keperluan. Kalau dia tak ada sebarang keperluan maka uh, kita call seperti yang saya cakap tadi ikut ikut uh, jadual yang kita buat tadi. Kalau sekiranya dia ada keperluan segera katakan dia kata uh, saya uh, betul-betul tengah cari rumah. So you call setiap 2 hari Sebab apa you nak dapat tahu dia punya requirement dia, Jadi you update dia apa listing yang you ada Kalau dia ada uh, dalam masa 30 hari Ataupun dalam masa 3 bulan Then you call setiap 7 hari Tanya sama ada dia dah decide Feature siapa yang dia nak Tempat mana, harga, bajet Dan uh, pinjaman dan segalanya uh, Begitu juga kalau dia ada keperluan Mungkin dalam masa 6 bulan Then you call setiap bulan To update Jadi itu adalah Komunikasi uh, flowchart yang kita perlu buat Dia macam uh, Kalau tak ada komunikasi ta- Kalau tak ada keperluan kita hantar je Hantar uh, Call satu kali sebulan Dan whatsapp satu kali se- uh, Sorry uh, Whatsapp satu kali sebulan Dan call satu kali setiap enam bulan And then lepas tu kalau ada uh, Keperluan Then ikut uh, dia punya komunikasi tu Lebih uh, frequent lah Uh, kalau sekiranya ada masalah dan you beritahu saya dan nanti kita bantu you Sebab benda-benda teknikal ni ada ramai yang dia kurang savvy sikit kan uh, Jadi kita akan bantu you lah The best is you datang office lah senang uh, untuk uh, kita tunjukkan Okay so itu saja daripada saya untuk hari ni So sekiranya ada apa-apa jangan lupa komp- hubungi saya Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification, thumbs up serta komen kita jumpa lain kali